Okay, so uh, topik ni bagi saya lah, bagi saya sangat menarik sebab saya suka. Uh, boleh nampak eh, screen. Okay, uh, setelah ada soalan boleh tanya dekat cik atau boleh unmute lah. Uh, so, saya sangat-sangat suka lah topik ni sebab saya belajar dulu. Cuma saya belajar waktu universiti. Awak belajar, time awak comfort. Uh, nampak tak hebat tak awak dekat situ. So, saya belajar ni waktu dekat universiti Perbendaan lah ni Awak dah belajar tak? Kenapa zaman awak dah belajar? Sebab awak sangat berkaitan dengan benda Allah ni ha, Nama dia adalah network 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 ni Sangat-sangat general tapi Untuk syllabus awak kita just Belajar network in graph theory only So specific area lah dalam graph theory ha, Tapi dia boleh apply untuk Uh, any networks. So dalam uh, dalam kehidupan kita ni banyak sebenarnya network. Network tu apa? Link. Uh, linkage. Connection between something. So kalau dalam graph theory, connection between vertices. Uh, between edges. So, dalam graph theory, network dalam uh, kehidupan seharian pun ada. Ha, contohnya zaman awak sekarang sangat-sangat-sangatlah uh, didedahkan dengan social network ha, Media masa sekarang sangat-sangat luas kan macam-macam benda dah ada Untuk connect kan, uh, to, uh, untuk connect to each other ha, So itu another network, social network Ada lagi network sekeliling awak Awak nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat You need to have a transportation. Ha, so, itu adalah transportation network. So, dia menghubungkan satu tempat ke satu tempat. Menghubungkan orang ini ke orang ini. So, dia menggunakan transportation. Ha, contoh. Saya pergi. Kita dah masuk network. Ni perkenalan sahaja. I will define and explain a network as a graph. Contoh saya bagi yang oh, Makcik Kia, Makcik Kia kan famous kan ha, Sekarang ni kan, Makcik Kia dengan Pakcik Sari ha, So contoh Makcik Kia Makcik Kia dia nak pergi uh, Daripada rumah dia ke pasar ha, So mestilah dia kena melalui jalan raya betul So rumah dia dan pasar itu Kita andaikan sebagai vertex Contoh dekat sini gambar raja ni Kita andaikan sebagai vertex So ini rumah Makcik Ya, ini adalah pasar. Maka yang menghubungkan ruang Pakcik Kia dengan pasar adalah jalan raya. So, jalan raya itu adalah H. Ha, kita panggil H. Dalam bahasa Melayu dia adalah tepi. Ha, kalau dalam 2D, kita panggil side. Ha, tapi in graph teori, kita panggil H. Tepi. Ha, so, itu contoh. So, it is a network. Link between. Ha, kat sini ya. Yang ni dia bagi spesifik. Contoh lain, link between a group of computers and associated devices. So, ini contoh untuk computer network. So, computer network pun ada juga. Contoh main online game kan? Mobile Legends kan? Apa lagi ada? PUBG. Kita tak main lah PUBG. Kita try lah main Mobile Legends. Tiba-tiba hilang. Saya lah menghilangkan diri. Handphone tak canggih ke? Ha, Tiba-tiba hilang. Mengamuk. Member dalam tu. Okay, contoh. Ha, tu pun network juga. Macam mana awak boleh berhubung dengan orang lain yang duduknya tak tahu dekat mana. Ha, so, it's based on computer network. Ha, so, itu secara general. So, apa kaitannya network as a graph? Ha, so, Ya inilah yang kita nak buat. So dalam graph graph tak kisahlah graph apa-apa, dia mesti ada vertex dengan edge. So vertex tu apa? Vertex tu adalah series of do, uh, dots link or not link to another line. So series of dots ni kita panggil vertex. Lines ni kita panggil edge. So ni biasa dah dengar kan vertex dengan H ni kan. So ni tak ada masalah. So benda lain ni. 
So dalam graf mesti ada vertex, mesti ada edge. Contoh kalau graf tu tak ada edge, dia ada vertex je. Yang tu kita panggil null graph. N U L L null graph, graph kosong. So yang itu eh, so tak ada pun dalam ni. So uh, yang ada uh, graf awak vertex yang isolated. Maksudnya yang tidak uh, di, dihubungkan dengan tepi. Ha, tidak berhubung dengan H. Ha, so, nanti kita tengok contoh. Okay, so boleh pergi terus. Ha, ni contoh nak. Uh, land Transport Network. Ha, so, uh, transport, transport, pengangkutan darat. Ha, pengangkutan darat. So, kita ada guna jalan raya, kita ada guna highway, kita ada kemenang dan sentral tapi so itu pengangkutan darat so itu semua adalah cara yang menghubungkan so benda-benda tu kita panggil edge, so dia menghubungkan apa? dia menghubungkan satu tempat ke satu tempat tak kisahlah kawasan region town city, building shop, houses ha, so yang dihubungkan tu adalah ber So ni application Okay So ni contoh social network tadi So vertex adalah individual Awak lah ataupun groups Ataupun organisation macam kita buat ni ha, Kita buat in groups kan So menghubungkan saya dan uh, Apa tu Anak-anak yang berada di merata tempat So we are the vertices So menghubungkan uh, Relationship dia apa Students and teachers. Aspers members. So, itu adalah kita punya page. Okay. Itu contoh. Now, kita nak pergi. Kita pada deep state. Okay. So, sekarang kita nak kenal graph. How to write graph. Ha, macam mana nak tulis simbol graf. Ha, so, ini bahasa saya belajar tu lah dekat Mesti. So, a graf is denoted by a set of ordered pairs. Ha, awak dah belajar kan ordered pairs dalam function. Ha, so, ordered pairs mesti dalam bracket. So, dia mesti ada apa tadi saya cakap graf. Mesti ada vertex dan edge. So, V stands for vertex. E besar stand for H. Okay, that clear. So, now, sekarang ni, macam mana kita nak tulis a set of vertices dan a set of edges. So, ni in general, kejap lagi kita pergi tengok contoh. So, in general, bila kata a set of, ada set, perkataan set. So, mesti ada curly bracket. So, V equals to a set of V1, V2, V3 and so on. Ha, ni contoh in general. Jadi tu kita pergi specific. Ha, so mesti ada curly bracket and each vertex separated by commas. Ha, dia dipisahkan dengan koma. Okay same goes to H. H pun ha, tulis dalam bentuk yang sama juga. Dia set of edges linking uh, linking each part of vertex. So mesti ada curly bracket. And kita label lah all the edges. Okay. Tapi, ha, nampak ni ada satu lagi form yang kita boleh tulis untuk each. Ni satu lagi form. So, bila kita nak pakai yang macam ni, bila kita nak pakai yang macam ni. So, nanti kita akan tengok contoh. So, ini maksud dia apa? A1, B1, A2, B2. This one is a pair of vertices that are connected by an edge. Ha, sepasang bucu yang dihubungkan satu edge yang sama. Ha, so kita tulis dalam bentuk ordered pairs. So nanti ada condition kita kena pakai yang macam ni je. Ada condition kena pakai yang macam ni je. Ha, so nanti kita tengok contoh. Okay. So selain pada vertex dengan A, kita ada juga degree. Ha, degree tu bukan ijazah eh. Degree tu darjah. Bukan darjah 1, 2, 3, 4 tu. So, maksudnya adalah 
number of edges that connect two vertices. Uh, so kita akan kira. So kita ada formula sum of degree of vertices equals to two e. dua kali ganda number of edges. Uh, so macam ni dapat macam ni logik lah sebabnya uh, contoh. Ah uh, kita pergi contoh je lagi kita tengok logik kita. Ah kan exchange je kurang. Faham pula. Ini single sum D stand for degree B for vertices E for edges. Okay. Now. Sa sampai sekarang ni okey. Ada masalah? Okey eh. Uh. So, dah kenal eh. Network, graph. Okay, dalam graph, we have two types of graph. Yang utama. So, kita ada simple graph. And then, graph with roots and multiple edges. So, ada dua graph. Satu simple graph. Satu lagi graph with loops and multiple edges. So, Dua jenis graph ni. Simple graph tu macam mana? Simple graph tu bila dia tak ada loops, no loops ataupun multiple edges. Ha, maksud multiple edges ni, loops ni kita tahu lah kan? Yang bulat tu. Ha, dari satu pergi ke satu. Ha, so yang tu, loops. Multiple edges tu, uh, edges that connected the the same pair of vertices. For example, satu ke dua. Kita notice kat sini hanya ada satu edge je yang menghubungkan satu dan dua. Contoh kalau ada satu lagi edge yang menghubungkan satu dan dua. Contoh kalau ada satu lagi macam ni. So ini kita panggil multiple edges. There are more than one edge connected the same pair of vertices. Bilangan Tepi yang menghubungkan vertak satu, bucu satu dan bucu dua melebihi daripada satu. So, itu adalah multiple edges. So, it is not a simple graph. Faham eh? Saya tengok contoh. Okay, now example number one. So, uh, kita ada dekat sini simple graph because there is no loops, there is no multiple edges. So, the question asks you to determine vertex number of vertices, age, number of ages, and sum of degrees. So, seperti kita tahu tadi, V adalah a set of vertices. Bila set of vertices, wajib ada curly bracket. So, kita listkanlah semua vertex kita. So, kita ada vertex 1, vertex 2, vertex 3, 4, 5, 6. Do we need to put V1, V2, V3? Tak perlu. Sebab dia dah bagi nama dah dekat vertex awak ni. Ini adalah satu. Ini adalah dua. Ini adalah tiga, empat, lima, enam. So dia dah bagi nama. Just use uh, this symbol. So just label one, two, three, four, five, six. And then tutup. Okay kah? So next. Dia tanya number of vertices. Ha, bila kata number, bilangan, so mestilah value. Ha, seketul nilai. Ha, so ada berapa banyak vertex? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 number of vertices. So sangat simple. Yang ni sangat simple. Dia macam markah percuma dekat sini. Okay. Next, kita ada edge. Ha, so edge ni adalah set of edges. Sekarang ni, Edges kita tak ada label. Ni tak ada, semua tak ada label. Ha, ni semua tak ada label. So, bila tak ada label, kita akan list up kan menggunakan ordered pairs. Ha, sebab tu tadi ada dua, dua contoh. Ha, satu, contoh yang pertama tadi, kalau ada label dekat sini. Contoh. Ini adalah kebubuknya. Okay, contoh, H ni label dia adalah E1. Uh, E1. Contoh. Uh, so, 
H ni label dia E1, sini E2, E3 and so on. So, kalau dia dah bagi label, awak just punya label je. So, set of edges equals to in curly bracket, E1, E2, E3 and so on. Tapi sekarang, label ni tak ada. So, bila label ni tak ada, kita kena listkan ordered first. So, maksud dia macam mana? Tengok H yang ni. H yang ni connect vertex 1 and vertex 2. Maka kita akan tulis. Kita akan tulis macam ni. 1, 2. Kita akan tulis macam ni. In bracket. 1, 2. Maksudnya ini adalah H yang connectkan buku 1 dan buku 2. So, make sure semua list out lah. Next. 1, 5. 1, 1, 5. Nak tulis 5, 1 pun boleh. Tak ada masalah. Yang ni awak tulis 2, 1 pun boleh. Ha, cuma jangan tulis 2, 2. Maksudnya awak tulis 1, 2. Lepas tu awak tulis 2, 1. Tak boleh. Kena salah satu sahaja. Okay. Jangan sampai dua-dua. Okay. Sampailah habis. And next kita ada dua, tiga. And then kita ada two, four. And then kita ada three, four. And then kita ada four, five. Four, five. And then kita ada five, six. So make sure cukup. Dah cukup, tutup curly bracket. So settle set of vertex first. Okey ke? Ada soalan? Boleh fahamkah? Okey, semua faham eh? Okey. Okey, now proceed. Number of edges seperti biasa. Awak kira je. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 3. Okay, now, kita nak pergi pada sum of degree. Uh, sum of degrees ni, ya, yeah, degree dekat sini bukanlah ijazah. So, degree tadi adalah number of edges connected a pair of vertices. Okay, now, kita kata sum of degrees, kita boleh terus guna formula ni. Sum of degrees, 2 times E. Dua kali, uh, number of edges. So, number of edges kita adalah tujuh. Maka, dua kali tujuh, empat belas. Macam mana dapat benda hala ni? So, kita kena tengok setiap vertex. Nama dia degree of vertex. So, kita kena tengok setiap vertex. So, now look at D1. Maksudnya, vertex satu. So, tengok dekat vertex satu. How many edges connected to vertex 1. Berapa banyak tepi yang menghubungkan vertex 1. So awak tengok dekat sini dari vertex 1 ni kita ada 1 kita ada 2 so 2. Makanya degree of vertex 1 equals to 2 equals to 2 ok so look at Dah habis vertex 1, tengok pula vertex 2. Okay, vertex 2. So, tengok how many how many edges connect with vertex 2. So, we have 1, 2, 3. Kita ada 3. So, D2 equals to 3. Dan seterusnya, sampai dah habis. So, untuk vertex 3 pula kita ada 2. 1, 2. So, 2. Vertex 4 ada 3. 1, 2, 3. Vertex 5 ada 3. 1, 2, 3. Vertex 6 hanya ada 1 sahaja H. Yang menghubungkan dengan vertex 6. So, kita nak sum of degrees. Maka, total up everything equals to 40. Sama kalau kita guna formula. Ada soalan? Tak 
gitu ya, paham ya? Oke, okay. so, saya Jadi kepada contoh. Nah, ini contoh he. Okay. So, ibu jangan tengok jawapan ni. So, contoh, example number two. Number two A. So the question asks you to state the number of vertices, edges, and sum of degrees. Ah, uh, so try. Cuba tengok. Okay, tengok A. So, A, how many vertices? Berapa banyak? Bucu. Bucu. Okay, good. Apa tu, Amin Hamzah? Shhh, apa tu? Haa, tujuh. Umar, Umar kata tujuh. So, betul. Number of vertices ada tujuh. Okay, number of edges ada berapa? Alamak, yang Korea apa cakap tujuh? Korea ni siapa? <laughs> number of vertices pun tujuh. Okay, number of edges pun tujuh. Ya yeah ke tujuh? Ha, let's count. So, one, two, three, four, five, six. Seven, ha, bagus. Oh, Korea tu Hamzah. Banyak sangat Hamzah tu orang kan? Ha, so, ada tujuh. Bagus. Okay, last one. Ha, sum of degrees. Sum of degrees ada berapa? Fourteen. Oh, laju tu. Bukan Jepun tu. Salah. <laughs> okay, salah Jepun ke Korea. Okay. Yang penting puasa. Eh, tak ada kena menengok. Okay, sum of degrees ada 14. Ha, sikit sikit dah kira dah. Ada 14. Senang je kan? Awak boleh guna terus formula. Logiknya kenapa dua darab H sebab setiap uh, vertex tu sorry, setiap H tu dia akan connectkan two vertices. So, automatic satu H tu dia akan bagi degree kepada dua vertex yang berbeza. Uh, H tu dia mesti connected between two vertices. Dia tak boleh tergantung. Tiba-tiba uh, ada satu H keluar daripada vertex A. Dia pasuk tahu bagaimana. Uh, so tu tak boleh. Uh, H tu dia mesti connectkan dua vertices. So that's why H tu dia akan bagi Dekat dua, dia akan bagi kepada degree untuk dua vertex. So that's why lah kita akan ada dua kali H. Okay ya. Yeah? So B ni kita boleh buat lah. Okay. So sangat simple. Kita up sikit. Tadi kita buat simple graph. Okay simple graph. Sekarang satu lagi jenis graph yang saya cakap tadi. Graph with loops and multiple edges. So dia ada loops and multiple edges. Ha, so loop tu macam mana rupa dia? Ha, macam ni. Loop ni dia akan involve only one vertex. Hanya satu vertex sahaja terlibat. So rasa tak H ni dia keluar dari vertex R dia masuk balik vertex R. Ha, so hanya satu vertex sahaja terlibat. Satu H kat satu vertex. Ah, okay. Ah, betul Hamzah. Satu H kat satu vertex. Okay. So itu adalah loop. Multiple edges pula. Dia akan involve two vertices. Macam ni dia involve vertex P dengan vertex T. Tapi there are more than one H. Ah, tadi kita tengok simple graph hanya satu je kan. Yang uh, satu H je yang connect uh, these two vertices. Tapi sekarang ada dua. Dua, two different edges. But then connect the same pair of vertices. Ha, so kita ada satu, dua. So this one is multiple edges. Okay. So jangan keliru. Dia ada sepasang vertex yang sama. Tapi ada more than one edges. Okay. So settle. Okay now. Ni dia akan memberi efek kepada uh, awak punya. So, 
Konsep dia sama je. Ha, contoh, cuma tambahan untuk loop ni, macam mana nak kira sum of degree untuk loops? Ha, walaupun dia satu H, tapi dia akan memberi degree degree to this server tax equals to 2. Kenapa? Sebab dia keluar dekat R, dia masuk balik dekat R. Dia keluar dekat R, dia masuk balik dekat R. So, kita ada satu dekat sini. Satu lagi dekat sini. Jalan keluar satu. Jalan keluar satu, jalan masuk satu. Boleh faham tu? So, loops dia akan memberi 2, 2 degree to this vertex. Okay. Contoh okay. graf ni Nampak sangat graf ni sangat-sangat-sangat Serabut ha, Tapi tak serabut mana pun yang serabut tu labeling je So in this case Which sudah di label ha, Dah label E1, E2, E3 and so on Maka awak tak perlu nak guna dia punya vertex Awak boleh just guna labeling sahaja So tak ada masalah ha, So boleh terus buat macam tu Labeling terus guna macam ni. Ha, case tadi kita perlu guna uh, ordered pair sebab there's no labeling on edges. Okay. Ha, so konsep dia sama juga. Konsep dia sama jugalah. Uh, list up and then find the sum of degrees. Uh, so, yang ni saya tak nak pergi, tak nak go to. Okay, now. Boleh sambung lagi ya. Eh? So, kita sekarang ni, tadi dia bagi simple graph. Dia bagi multiple uh, graph with multiple edges and loops. And then we need to find to find the vertices. So, of vertices, the set of edges, number of vertices, number of edges, and some of edges. Now, based on the given information, we need to draw simple graph. Kita yang kena lukis. Yang satu, sebab benda ni simple sebenarnya, pastikan semua edge dan vertex ada, and then connected correctly, and then graph awak betul. Ah, Graph setiap orang, Walaupun dia guna vertex dengan edges yang sama tapi graf dia bentuk graf dia menjadi berbeza untuk setiap orang. Sebab kadang-kadang contoh macam ni. Kita ada vertex 1 2 3 4 5. So, orang ni dia susun macam ni 1 2 3 4 5. Ada certain certain student yang dia boleh susun 1 2 3 4 5. Tak apa dia nak dia nak susun straight line. Ha, tapi elakkan susun straight line lah ha, supaya nanti Uh, apa tu nak connect tu nampaklah bentuk comel sikit kalau straight line nanti uh, nampak macam ular pula uh, awak punya bentuk graf tu uh, so uh, arrangement of your vertices tak ada masalah awak nak arrange macam mana pun yang penting label you need to label uh, sebab apa? sebab dia dah bagi dah vertex dia so awak kena label betul and then make sure cukup okay. so now kita ada H. So, H yang pertama connect vertex 1 to vertex 2. Maka awak lukis lah. H 1 connect dengan 2. Ha, lukis ambil pembaris lukis. And then, 1 juga connect with 4. And then awak connect with 4. 1 connect with 4. And then, vertex 1 also connect with vertex 5. So, lukis satu lagi. Dah settle, dah settle satu, tengok pula sebelah dah ada dua, tiga. Maksudnya kita ada H that connected vertex 2 and vertex 3. So, dua connect dengan tiga. Dua juga connect dengan empat. So, lukis dua connect dengan empat. Last kali tiga dengan empat. So, jadilah graf awak macam ni. So, guna pembaris, make sure connected. Uh, jangan tiba-tiba tiba-tiba uh, hampir hampir connect tapi tak connect pun. So make sure connected. Okay. So same goes to this one. Arrangement of your vertices tak ada masalah. 
so boleh je. Ni pula, draw graph with multiple edges and loops. Ha, so, benda yang sama. Okay, kita ada vertex PQRL. So, label lah, letak lah macam mana awak nak letak. Tak ada masalah. And then, label. Make sure awak label dulu, baru awak buat edge dia. So, dah siap label, kita go through one edge to one edge. So, the first one we have PP. Ha, bukan PP, cikgu ya. Ha, dari T pergi P. Awak tengok dia involve only one vertex. So, bila, bila involve only one vertex, maksudnya dia adalah loop. So, kita ada loop dekat P. And then, P connect to Q. So, we have H, P connect to Q. So, this H. And then, we have P connect to S. So, P juga connect to S. This one. So, kita dah ada loops, dah ada PQ, dah ada PS. And then we have QS. QS ada dua QS. Bermaksud this one adalah multiple edges. Maksudnya the same uh, the same pair of vertices. Then we have two different edges. Ah uh, maksudnya adalah multiple edges. So dia akan ada dua edges. Okay, the next one QR is R. Last one R. So, R, R involve only one vertex. Maka itu adalah loops. So, sama juga lah macam ni. Nampak macam ni. Banyak dia punya multiple edges. Okay kah? Sampai sini okay. Ada soalan? Boleh faham kah? Saya laju sangat ke? Eh, faham eh? Okay. Uh, contoh last sebelum kita buat contoh kita juga lagi. So, yang ini adalah determine whether graph with the following degrees of vertices can be drawn. Uh, kita kena tahu kalau dia bagi degree of vertices boleh tak kita nak lukis benda alah tu. So, kita ada contoh tadi Uh, and formula kita tadi, sum of degrees equals to 2 times number of edges. 2 kali. So, sum of degrees kita tadi. Sum of degrees. Degrees of vertices equals to 2 times edges. Kita tengok formula ni, 2 kali edges. Bila kita darab dengan 2, anything kita kita akan dapat even number. Tak kisahlah number of edges awak ni ada uh, 5 ke 7, 6, 10 ke even atau odd. Tapi once kita darab dengan 2, kita akan dapat sum of degrees kita nombor genap. Even number. Maka sangat senang nak identify dekat sini. Kita tengok dekat sini dia dah bagi dah degree of vertices. Ha, dia dah bagi dekat sini adalah degree of vertices. So, vertex 1 ada degree dia 3, vertex 2 degree dia 2 and so on. So, now kita nak tahu graf ni boleh lukis ke tak sebenarnya. So, one way kita nak decide adalah cari sum of degrees. So, kita total up all the degree of vertices. Kita total up everything. Kita dapat kat sini 11. So, 11 is odd number. So, bila mana sum of degrees ni adalah odd maka graph cannot be drawn. Kita tak boleh lukis graph. Boleh faham kah? Contoh sebelah. Ha, contoh sebelah ni bila kita total up, kita dapat 12. 12 ni ada tak? Even number. So bila even number, kita boleh lukis graph ni. Sebab sum of degree dia mesti even. Kalau dia tak even, maksudnya graf tu tidak boleh dilukis. Okay, ada soalan? Ada soalan setakat ini? Boleh? Tak ada kan? Okay, tak ada, kita nak buat contoh. 
Oh, contoh saya berada di sini. Soalan self practice 5.1 ini. Saya ambil dekat self practice supaya dalam masa yang sama awak ada siap dah self practice 5.1 ini awak ni. So saya tunjuk contoh 2 3 awak buat satu lagi ya. So memudahkan. Tak adalah banyak-banyak nanti saya nak kena buat kan. Okey. So contohnya ni. So we have three sample graph, simple graph. Uh, this one, this one, this one. Yang ni, table ni saya siap-siap buat sebab saya ni lambat sikit pun naik. So saya siap-siap buat. Nah, dalam <laughs> dalam buku awak dia bagi ni je soalan saja. Uh, so table tak perlu pun awak just list out macam contoh tadi. Uh, so untuk untuk yang A ni, uh, so list out all the vertices. Uh, so apa vertices dia? One, two, three, four. So list out everything. So vertex kita satu, dua, tiga, empat, lima. Number of vertices, so bilangnya dia ada lima. Okay, yang ni, H. Ah, ni untuk yang A, eh, kita buat yang A. So H dia, yang ni dia dah label siap dah. Ah, so kita ada E1, E2, E3, E4. E5, E6, E7. So, ikut label ni dia ya. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni semua kecil. So, this one. Okay, so number of edges dia, how many edges? Ni sangat senang lah. Sangat-sangat sangat cukup. So saya rasa tunjuk contoh satu cukup kot ni. Sebab yang ni awak mahir dah. Okay. Ini. Ha, ni awak kena kecilkan tau. Kenapa saya nak lagi? Oh sebab format. Ha, satu, dua, tiga, empat, empat, tujuh ni label yang kecil kat bawah eh. Subscript. Okay. So yang ini. Adalah sum of degree. So, sum of degrees ni awak nak guna formula boleh. Ataupun awak nak list out one by one and then baru total up pun boleh. So, tak ada masalah. So, tengok D1. Vertex 1. So, we have E1 dengan E2 connected to vertex 1. So, degree for vertex 1 adalah 2. Okay, untuk vertex 2, kita ada E1, kita ada E5, kita ada E4, kita ada E3. So, we have Four degree of vertex. So, empat. So, kita ada empat. Okay, degree tiga, eh, tiga, vertex tiga. So, we have E3 dengan E6. So, we have two. Degree untuk vertex four, we have E7, E4, E6. So, kita ada tiga. Okay, last one. Vertex 5. So, we have E2, E5, E7. So, we have 3. So, total up semua. Kita ada 3 plus 3, 6. Plus 4, 10. Plus 4, 14. So, ada 14. Kita boleh check lah. Number of edges kita ada 7. So, 7 kali 2, 14. So, dapat sama kalau awak guna formula. So, kalau macam gini, dia tak ada labeling. So, awak kena label by using ordered press. So, H dia P, Q, Q, R, Q, W, R, V, V, W and so on. Sampailah habis. Jangan ada tertinggal. Ikut okay, kan nombor satu ni kan? Masalah. Ha, ni pun sama juga. Saya buat contoh yang ini, nombor dua ni. So, ni adalah graf multiple edges and loops. So, this one, vertex kita ada A, B, C, D. So, ikut labeling dia. Kalau huruf besar, huruf besar. Huruf kecil, huruf kecil. Biasanya vertex, label huruf besar. Kalau menggunakan alphabet. Kadang-kadang bukan guna huruf. Mungkin guna perkataan lah. So, kena follow lah. Sebab vertex ni can be represent anything. Macam tadi region, 
charts. Okay. Name of person. So E. Uh, age. Uh, so we have we have no label here for any age. Maka kita kena labelkan using ordered file. So kita start dengan A. A we have multiple ages. A, B dengan A, B. Ataupun nak tulis A, B, B, A pun boleh. Ataupun nak tulis B, A, B, A pun tak ada masalah. So kita settle A dulu. So kita ada A, B, A, B dengan A, E. So put in ordered pairs. So A, B. A, B. Lepas tu set satu lagi A, B. Kita ada A, E. Next, dah habis A pergi kat B pula. B, kita dah buat tadi B, A dengan B, A. So, jangan tulis dua kali. Ha, so, ini adalah H yang sama. So, tak perlu tulis dah. Yang kita tak ada lagi B, E, B, C dengan B, D. So, kita boleh. B, E, B, C. Ada B, B. Okay, B pun dah settle. Tengok C pula. C, B kita dah tulis tadi. C, B dengan B, C adalah sama. Yang kita tak ada C, C. Kita ada loop sekarang sini. C, C dengan C, D. C, C. And then another one adalah C, D. Dah pergi C, pergi D pula. Apa lagi tak ada D. D, C dah tulis. Sama dengan C, D. DB pun dah tulis. Dia sama dengan BD. DE belum. Ha, DE pula we have multiple edges. So kita akan tulis dua kali. So kita ada uh, DE dengan DE. So E ni kita dah tulis semua dah. EA tu sama dengan AE. EB sama dengan BE. ED. ED sama dengan DED. So tak perlu tulis dah. So complete lah number eh complete lah set of edges. So total up everything 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have 10 number of edges. So kita tahu the 10 automatic kita tahu sum of degree kita adalah 20. Setakat ini boleh faham ke? Boleh ya? Ada soalan? So yang ni kalau anak list up, so boleh list up. Degree of A. So A we have three ages coming out from A. Three ages coming out from A. So degree adalah three. B we have one, two, three, four, five. So degree of B, we have five ages coming out from B. C pula ada 1, 2, 3, 4. Loops kita kira 2 eh. Kita kira 2 degree. Ha, so kita ada 4. So we have 4. We have 4 edges coming out from C. D we have another one. 4. 4 juga. So ini adalah 4. E juga adalah 4. So bila total up. 4, 4, 4. 12, 8, 20. Dapat sama. Okey kah? Boleh faham ke setakat ni? Okey. So kita dah buat satu A, dua A. Okey so. Sangat mudah ni sebenarnya benaran ni. Okey. Okey yang ni nak draw. Yang ni kosong tau. Ada soalan sahaja. Draw simple graph. Ha, so bila kata simple, uh, there's no loops dengan multiple edges. Ha, so yang ni saya lukis siap-siap sebab uh, melukis menggunakan word sangat-sangatlah uh, mencabar untuk saya. So saya lukis siap-siap. Since we have six vertices, so saya arrange macam ni. Saya arrange macam ni. Tak kisah orang nak arrange macam mana, orang nak arrange bentuk diamond pun tak ada masalah. Uh, yang penting label. Label awak. Wajib label betul. So saya dah label siap. And then now we have one six. Uh, so kita ada one six. Maka 
Kita perlukan H dari 1 to 6. 1 ke 6. Next kita ada 2 6. Ha, so, 2 pula connect dengan 6. So, 2 6. And then we have 3 6. 3 pun connect dengan 6. So, 3 pun connect dengan 6. Tolong guys, molek-molek eh guna pembaris. So, 3 pun connect dengan 6. Next we have 3 4. So, 3 connect with 4. So, vertex 3 connect with 4. And then we have 3 5. So, 3 connect dengan 5. And then we have 4, 5. 5 connect dengan 5. And then the last one, 5, 6. So, jadilah rupa kita macam ni. Kalau susunan awak bentuk diamond, ha, lain lah. Tapi dia akan ada edges yang sama. Pastikan semua edges ni awak dah lukis. Dan pastikan uh, setiap vertex ni ada. Andai kata, contoh, contoh kan, saya tambah satu lagi vertex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uh, contoh, ada satu lagi vertex. Vertex 7 contoh kan, eh, tambahkan sahaja. Okay, so, vertex 7. Uh, so, ni boleh ada kat sini. Ini adalah uh, vertex 7. So, ni saya tambah. So, ni adalah vertex 7. Okay. Contoh. So, kita ada vertex 7. Tapi, tapi dalam edges tak ada pun yang berkaitan dengan 7. Ha, tak ada satu edge pun yang connect with vertex 7. Maka, graf awak akan jadi macam ni je. Vertex 7 still kena lukis. Tapi, there is no any edges connected to vertex 7. Ha, so, inilah kita panggil isolated vertex. Isolated vertex. Tersisih. Kesian. Vertex 7 tersisih. Tak ada siapa nak kawan dia. Ha, tak. Dalam graf, wajib lukis ya. Walaupun tak ada H yang yang uh, connect with the vertex. Okay, ada soalan. So, ni tambahan sahaja. So, tips dia nak lukis. Kalau untuk saya lah, mudahnya saya akan lukis semua vertex dulu. Semua vertex dulu lukis and label. Lepas tu, baru saya akan lukis H. Okay. Itu tips dia. Okay, benda yang sama untuk multiple edges and loops. So, ni pun sama juga. Ha, ni saya dah buat dah B. Jadi macam ni. Saya so, tak boleh try. Okay. Ha, yang ni. Uh, saya rasa kalau saya lukis ni mengambil masa. So, saya tunjuk teruslah yang B eh. Yang B ni saya dah buat siap dah. Okay, B. Kita ada vertex 1 up to 5. So, we have 5 vertices. So, lukis dulu vertex. And then, tengok dekat sini. We have 1, 5, 1, 5. So, dah lukis dah sana. Dah lukis tadi. Tadi ni boleh nak lukis. Okay. So, kita ada 1, 5, 1, 5. So, saya dah label 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 1, 5, 1, 5. So, kat sini. 1 connect dengan 5. 1 connect dengan 5. So, we have multiple edges dekat sini. Okay. Lukis super touch dulu. And then label. And then baru lukis dia punya edges. Next we have 3, 5, 3, 5. So kita ada multiple edges dekat vertex 3, 5, 3, 5. So 3 connect to 5. Another 3 connect to 5. So another pair of multiple edges. So next kita ada 1, 1. So involve only one vertex. So ini adalah loops. Kita ada juga 3, 3. So ini juga adalah loops. So 1, 1, 3, 3. So, looks. Okay. And then we have 2, 1. 2, 3, 2, 5. Uh, so, 2 connect dengan 1. Connect dengan 3. Connect dengan 5. 
So, dua connect dengan satu, connect dengan tiga, connect dengan lima. So, the next one, 414045. Four also connect to one, connect to three and connect to five. So, jadilah graf awak macam ni. Saya nak remindkan lagi sekali ni. Graf semua orang tak semestinya sebiji macam ni. It depends macam mana awak arrange your position of vertices. Okay. Macam mana awak arrange your position of vertices. Yang penting all the vertices are listed label. And then all the edges uh, must be drawn. Okay. So, sampai sini ada soalan. Ada soalan kah? Boleh eh? Macam kalau susun semua dalam straight line pun boleh. Boleh? Cuma saya nak cakap kat sini kalau susun dalam straight line nanti awak susah nak lukis. Tapi boleh tak ada masalah. So dalam straight line pun boleh. Nanti graf awak dia jadi macam Uh, pernah tengok tak peta peta koran ni LRT? Tahu pernah ni LRT? Uh, LRT ke komuter ke monorail ke? Kan ada peta dia tu kan? Uh, Bersendiri tak macam tu kan? Macam tu lah. Itu pun salah satu contoh network juga. Uh, Ya uh, journey to one station to one station. So itu adalah network juga. So menjawab uh, soalan orang Jepun tadi. So, kalau susun semua dalam straight line pun boleh. Tak ada masalah. Okay, yang ni. Last example before we proceed to 5.2. Okay. Okay, so the question asks you to draw a simple graph with given degree of vertices. So, dia bagi degree of vertices je. Dia tak label pun vertex apa, vertex apa, edges dia tak label. So, Labeling untuk vertex are not compulsory. Ha, yang penting cukup bilangannya dekat sini. Ha, okay, so tengok dekat sini macam mana saya tahu ada lima vertices sebab 1, 2, 3, 4, 5. Given degree of vertices 2, 3, 2, 3, 4. So we have 5 degrees of vertices bermaksud kita ada 5 vertices. So, pastikan awak lukis 5 vertices dalam keadaan macam mana sekali. Okay. So, now. Yang pertama, kita ada degree 2. Uh, so, yang ini awak tak, tak kisah awak nak mula daripada mana. Daripada sini boleh, daripada tengah boleh. Tak kisah nak tak mana-mana. Janji. 